on the Yeshicht. Dit is de Yeshicht van de Mennonieten die in de 1920 jaren van Canada naar Mexico trokken, en waar ze dan wel het reegekomen zijn naar Canada, en van de Ocean Aufschnitt als een naad met de reed van Scholen en Manitoba, en ook wat van hier van Ontario. Geh hier en dat hier bij de break, Radio CHPD 107.7 FM in Elmer. Ik zie hen rampel, maar ik wens je een goede omvang. Geschichte Nummer 79. Dit moet vertellen wie nog meer van wat hij van Mexico en van andere Latijn-Amerikaanse landen trekt naar Manitoba, Japan en Mennonieten. En die er nu komen hier schaffen. En ook wat van wat ze hier in Manitoba van je schaffen in en zo weer. We hadden laatst het mal nog groot gezegd dat in de loop 19 60 jaren een gelied in Manitoba schienbaar nog door nog zochten wat negatief het van die van Mexico teruggekomen Mennonitische families te ervaren om dat weer te vertalen van die te pluderen. En nu nog een beetje meer daarvan. We hadden dat al veel mal van andere liedje hier en onze kinderen hadden dat ook al veel ervaren dat op de kinderen van Mexico en de Manitoba scholen meestens zij er gekikt wordt en aan die gepikt wordt. Dat passiert meestens vielleicht meer während de schoolpausen in Noderschool als direct in de schoolklassen stonden. De schoolleerers zelfs werden de kinderen van Mexico meestens over zeer goedje zonen en behelplich. Einige leerers zeiden to ons, de teruggekomen kinderen zijn meestens zeer begierig, zijn very eager te leren en komen erstaunlich voor zich wieder. Zo zeiden dat ook vele schoolleerers aan de Ontario scholen van de trek naar Canada gekomen Mennonieten er de Als we nog niet lang in Gretna, Manitoba gewoond hadden, dan trof ik dat een dag moe zo, dat ik bij Rijnland Car en Altona weer, wo ik zwaar niet een nieuwe koor kijken wil, maar een diverse reparatuur poort voor onze oude koor. Maar dan bezag ik me daar toch nog zo'n beetje nieuwe models van koren die daar in shop stonden. En daar bezag ik door vijf of zes eldere mannen aan krans stonen en vertalen. En als ik dat mooi dat deze oomtjes door van ons trek naar mijn toebe gekomen families als Mexa vertaalden, dan hoogde ik eerder vertaal door een lang touw. En ik heerde waar een paar van deze oomtjes door allerhand negatief het vertaalden van de naar mijn toebe trek gekomen Mexicanische families. Eén of twee van deze oomtjes naanden ons eenvoudig Mexa. En wij in deze vertaal, die het me dat nieuwe koren bezijnen aan deze dag beter gewoonlijk lang, dan ik wil deze vertaal van ons opsnaken, zolang als ik kon, en zwaar om door de te ervoeren wat de lied hier van ons dachten en zeiden. En dan, als ik al veel te veel negatief het over ons zei en geheerd had, en al niet meer zeer goed gezonnen weer even een paar van deze mannen, weer een eindje dingen wat ik daar hier, dan vertaalden deze oomtjes zich met eenmaal nog daarvan, wo er de kinderen en grootkinderen aan de scholen op de kinderen van Mexico eraf kijkten en aan de pikten. En bij deze vertaal zit met eenmaal einer van de oomtjes ongeveer zo. En dat is onze schuld dat onze kinderen op de van Mexico teruggekomen kinderen eraf kijken en aan de pikken. En dan vroeg een andere van deze oomtjes, een van die dat schienbaar goed ging veel negatief het van ons Mexico te vertalen, naar wo kan dat onze schuld zijn? En dit schienbaar beter even ons aangestalde man antwoord ongeveer zo. Dat is zo, wil we reden immer bloos van de weinige van Mexico teruggekomen families, van wonen de voder of de man zo'n beter een verkomende mens te zijn zien. Van de vele andere, ook van Mexico teruggekomen families, wonen alle ganz anstandige mensen zijn, van die reden we gaan niet. En wan wie bloos immer daarvan reden, wat zich bij de weinige een beter verkomende familie voder zijn en laat, en geen mal wat daarvan vertalen wat wie bij de vele ganz anstandige families en familievoders van Mexico zijn, 
Dann hier in die Anse kann ja bloß einmal negativ von der Träg Nummer Tober gekommenen Menschen. In Dorwein haben sie ihre schlechte Einstellung hier in der Wohne von unseren Menschen, Tofel kann einfach Maxe genannt worden. Und wenn unsere Kinder durch unsere negative Vertrauen von diesen Menschen dann auch eine negative Einstellung kriegen je in so eine Kinder, von wo sie weiten, dort die von Mexiko gekommen sind, dann checken sie, ob die rauf und picken an die. In Boven an, seht ihr es alle um hier wieder, habt ihr wie hier in Manitoba, man unsere eigenen Menschen vielleicht kriegt so viel in das verkommene Mana aus unseren Lied in Mexiko haben. Dort heit, wann wir von so einer ein Bett eigenartige Menschen überhaupt aus von verkommenen Nahen wollen und aus so einer von an reden wollen. Also, ich habe dann Altona, die rheinland Kar an diesem Tag bütergewöhnlich lang tief verbrockt, zum nie Korn besäumen. Aber ich wüsste nicht viel davon zu vertalen, was ich an den nie Models von Korn gesehen habe. Ich wüsste viel besser, was ich von uns träg nach Manitoba gekommen bin, Vertrauen gehört hat. Und mir wird das damals nicht schaut, und mir ist das doch von der auch noch viel wert, dass ich mir an diesem Tag so gedonnen habe, als wenn ich so lange Korn besah. Denn ich habe dadurch wenigstens noch erfahren, dass nicht alle Marineten und Manitoba uns einfach mächsen und uns so viel weniger, so viel verkommener sagen, als so viele von den in Kanada gebliebenen Marineten sich selbst sagen. Ich kann auch von sehr vielen anderen negativen Erfahrungen vertrauen in unseren zehn Jahren in Gretna und dann noch fünf Jahren in Winkel. Aber ich kann auch von in diesen Jahren auch noch von vielen sehr positiven Dingen, die wir erfahren haben, vertrauen. Wie viele Menschen wir wie in jenen Jahren mit Familie Taub auch von dem Exer, auf von dem Monat aufgekriegt und an von den ihre Kinder beständig pickten. Viele Jugendliche und auch Erwachsene pickten auch sogar an uns. Aber von anderen Menschen erfuhr wie Pegliker Tietok, dass sie uns von Mexiko zurückgekommenen Mennoniten aus ihren Freunden sagen und dass sie uns nicht weniger halten als sich selbst. Auch von unseren Erfahrungen in der Mennonitischen Lehranstalt in Gretna kann ich viel Gaudet vertalen und auch viel nicht so Gaudet. Ich kann viel davon vertalen, wo wir da Einerseits viel Help kriegen, besonders von dem Prinzipal Paul J. Schäfer, wo natürlich der Tiet auch der Älteste von der Blumenarter gemeint wird, und auch von anderen Schuljahren. Und ich kann auch viel davon vertalen, wo wir da andererseits gerendlich Hütte genutzt worden, und wo einige Kinder auch da an unsere Kinder pickten und so weiter. Aber ich will hier bloß von ein paar Ereignisse vertalen, wo eine Bewies dafür sind, dass die von Mexiko nach Manitoba gekommenen Kinder hier und dort auch noch mal auf verschiedene Wege in eng zu merken verstanden, von dem an an Picken in den Manitoba Schulen. Ab einem Familie top kommen, als unsere Kinder all, alle befriedigt werden, dann vertalten sie viel davon, wo unsere Kinder auch noch in der Hochschule an angepickt haben. Ich will dort hier gar nicht alle Wahrheit vertalen, aber ich will hier ein von den Dingen nennen, mit denen unsere und auch viele andere von Mexiko gekommenen Kinder in Manitoba Schulen damals leben mussten. Uns erster Sehen fatal an jenem Dach von einer Begebenheit an der Mennonitischen Lehranstalt ungefähr so. Ich sehe, dass ein Jung, ich will nicht den Namen nennen, was ich nur feier an dem Dach war da in einem Klassenraum ausfällt, dann kam der und sagte sich, mal war da auf einem Schulter Hahnen neigt mich. In dem Mal schickte ich am an, weiß mit meinen Fingern oder der Hahnen sieht, warum jetzt du nicht lieber durch die der Rüt, wie du noch kannst. In dem Jungen sagte sich so und bet tracht und sieht, wie es mir dort so gut geht, den Maxer Jung tot zu kicken, wann ich ausfällt. Und als er dort gesagt hat, dann gebe ich ihm ein mit den Füßen, so dass er lang auf der Flur handrascht. Und dann stund der Jung sehr hausig ab, ging mit dem Klassenraum Rüme Rüt und konnte mich wieder hand zufrieden lassen. Und als er uns sehen, das verteilt hat, dann sehe ich ungefähr so. Dort ist vielleicht sehr gut, dass du oder irgendein anderer mich das damals nicht verteilt hat. Bis dann würde ich mich vielleicht noch so gestaltet haben, 
als wenn ich haben wollte, dass wir den Jungen am Pivot holen für uns alles. Aber nicht schaut das vielleicht auch nicht viel, wenn ich sage, dass wir vielleicht die einzige Sprache, die so ein Junges verstanden. So hat ich dort auch dann all gesehen, aber damals hat ich dort vielleicht noch nicht sein gewollt, weil es dort für die und für all an sich hängen vielleicht nicht gut gewasst sein wird. Wo uns Jüngster sehen, dort an der Winkler-Hochschule, was dort kriegt, dort an Arm nicht mehr gepickt wird, dort wir an die Versau. Wie es die Kinder am ähm, Tacos nannten, Leute auf seine T-Shirts dort wird Tacos nachprinten. Und wie es hey allemal, all einmal verstand, alles zu besprossen, mein dort wird Tacos, wie alle Schulkinder bald, nicht mehr Maxa, aber einfach bloß John Rample. Und als er dann graduiert von Garden Valley Collegiate und Winkler, dann verteilten die Schüler von wo John Rampel als die Karte Basketballspieler dort einmal verstanden hat, sich nicht hier oben eben, aber irgendwo von einem Dach sich alle Wege in Mank zu drängen. In den Märkten wir wollen John seine Schmarrnküken noch sehr vermissen. Und als wir dann von dem Graduationsfest drei Batus werden, dann frug John seine Mutter an, wo viele Küken nimmst du dann an einem Tag mit, nur der Schau. Und John sagt, oh, bad acht oder mal vielleicht noch Maya. Und dann sagt seine Mutter, kein Wunder, dass unsere Kirchen fürken so schwind alle werden. Und John sagt, na ja, aber die Märkis schmeckten die Kirchen auch so gut. Er kann noch viele Ereignisse vertalen, von wo in der Schule an unsere Kinder, dort heute an die Kinder von Mexiko gepickt wird. Einige Kinder wüssten sich da selbst mit, aber für einige hat ihre Mutter dem Schulprinzipal anrufen gemusst und am Seien, was in der Schule verjüngt, euer der Harassment abhielt. Und von was unsere Freund ihre Kinder in Manitoba Schulen an Harassment erfuhren, kann ich manche Leute vertrauen. Aber ich habe genug gesagt, so dort, wer das auch erfahren hat, weiß all, was ich sei. Ich kann auch eine lange Geschichte von vertrauen, wo ich mit Harassment handeln muss in Gretner. Und von wo ich am um eng, nachdem ich all acht Jahre gut ausgenutzt worden wie bei meinem Arbeiten für der MCI, ganz angereichter Wiese rückgeschoben wird. Und auch von wo viele andere von unseren Menschen sich bei ihrer Arbeit haben gefallen lassen muss. Aber meistens ist all das mit der Zeit doch all viel anders geworden, und sieht man nicht aber, weil wir da nicht mehr viel von reden. Ich will hier zwischen ein noch was davon vertalen, was ich auf diesem Gebiet von Anschuldigungen von Mexiko Picken und kanadische Schulen in Ontario erfahren habe. Ich habe das, was ich hier nicht vertalen will, all dann vertalen gesollt, als ich mit meinen Vertal noch in Ontario wäre. Aber ich habe das da nicht getan, und da werden will ich nicht noch was davon vertalen, was ich in den 19 Tagen der Jahren mal in Ontario erfuhr, da ich ein Mädchen wohnt, Schullehrer oder Schullehrerin worden war. Sie war in ihrem letzten Jahr in der Berufsschule und als Sport von ihrer Schullehrerertragung musste sie als praktizierende Schullehrerin in eine Schule unterrichten, wo auch adelige Schulkinder wären, wo auch von Mexiko nach Ontario gekommen wären. Das Mädchen rauft mich einen Tag an, stahl sich fair und seht mich, wo sie deut, und frug mich dann, ob ich mich wohl kennen und betit nehmen für Ahr, wann sie nur Elmer kommen wird. Dann sie hat mich gefragt, wo werden sie mit mir reden wollen. Und ist aus dieser praktizierenden Lehrerin dann ein Elmer wäre, und ich mich tit nehm, ihre Fragen anzuhören, dann fangt sie mit ihren Fragen ungefähr so an. Sie seht, ich habe dir all gesagt, dass ich Schullehrerin geworden will und dass ich nie aus Port von meiner Ertragung dort auch als praktizierende Schullehrerin und ihr Rechten mag. Und nun habe ich sehr wichtige Frauen zu Frauen. Und die handeln sich an so eine Schulschengewohne von Mexiko kommen. Diese Lehrerin sieht dann wieder, ich sie auch als Kind mit einem europäischen Land mit meinen Eltern top nach Ontario gekommen. Und ich habe aus Ausländer in Ontario-Schulen auch erfahren, 
wo dort feilt oder wo wei dort tät, wann andere schuld hängen ja an mich pecken, bloß wie sich ein Bett anders wie er auch sei. Aber nu erfuhr ich als praktizierende Lehrerin dort an der Schule, wo ich in der rechten Mat aus Port von meiner Ertragung zum Lehrerin sein und kennen, ob an Schuldhänge gepickt wird. Ich habe Schuldhänge an meine Klasse, wo er von Mexiko nach Ontario gekommen sind. Und an andere hechere Klassen an dieser Schule sind auch so eine Hänge, die von Mexiko kommen. Und das Picken und Hänge von Mexiko ist noch weiter ganz anders als das Picken an mich wäre. Sei mir mal, oder halt mich verstohlen. Worum ist dort, dass die Schuldhänge in Ontario besonders an so eine Hänge picken, wo sie von Mexiko kommen? Worum kicken die Ontario Schuldhänge besonders auf mexikanische Hänge rauf? Worum schien das so, als wenn die Ontario Schuldhänge die Mennonitische Hänge hier in der Ontario Schulden einfach hassen und so wieder? Dort heißt die Mennonitische Hänge von Mexiko. Und das ist, was ich damit meine, sie sagen. Wenn ich sei dort picken und nie von Mexiko gekommene Kinder haft, wird ganz besonders an sich, wird ganz eigen ortet. Dann so eine Kinder von Mexiko, wo sie all ein paar Jahre in Ontario sind und all ganz gut Englisch reden, die tun so, als wenn sie gar nicht Plattisch reden können. Und dann steht dort, dass sie die nie gekommene Kinder von Mexiko ein Bett beistohnen, wenn an der gepickt wird, dann reden sie zu den nie gekommenen auch bloß Englisch und picken sie wohl auch noch an die. Und das ist meine ganz wichtigste Frau. Wo werden denn diese Kinder dort so? Wenn sie dort auch für sehr kurze Zeit selbst erfahren haben, wo wir dort sind, wenn an einem gepickt wird. Warum würden die diese Kinder nicht lieber für die nie gekommenen Kinder einstohnen, als dass sie sich wohl noch teilnehmen am Picken an den nie gekommenen? Und ich sehe zu dieser Lehrerin, ich glaube, die und ich weiten bald dort, wenn diese Kinder, wo sie all gut genug Englisch reden gelehrt haben, um dort verstärken können, dass sie auch von Mexiko sind, und um dort fair zu bein, dort man nicht noch weiter anfängt, an um zu picken, dann stellen sie sich so, als wenn an die nie gekommen auch Frauen sind, als wenn sie den ihre Sprache auch nicht verstehen. Dort eben ihr Part von meiner Unterholung mit dieser praktizierenden Lehrerin in Ontario, so ich glaube ich dort wenigstens, da kann ich je alle all ungefähr traurig denken. Dann davon hab wie alle, wenn ich genug erfahren, dann aber genug davon gehört. Hier muss wir aber weiter aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal vertraue ich noch mehr von was ich von Mexiko und von anderen latinamerikanischen Ländern trägt noch meine Tauber gekommene Mennoniten, in denen ihre Nachkommen hier schaffen, und noch was davon, was sie hier in meine Tauber verjahrt haben, und so wieder. Was nächstes Mal? Let's see George Rambo.